السلام عليكم طلاب نحاول نكمل محاضرتنا uh, about classification of views of technology by Andrew Finberg. Uh, in the last lecture we had a look at this uh, table which shows the different views of uh, technology. We have four main views, the determinism which is uh, it means that uh, technology is autonomous and uh, neutral instrumentalism where uh, technology is viewed as uh, humanly controlled and neutral in the same time substantivism and the critical theory here we'll have a look at uh, the main characteristics of each view when we say technology is a neutral technology hiadiya idan yumkin istikhdamha li aghraad jayida aw sayyi'a وبالنتيجة النتائج الصنعية هي تكون مستقلة عن القيم والوسائل منفصلة عن الغايات التكنولوجيا حيادية إذا إحنا ننتج المصنوع وممكن هو أن يكون هو جيد أو سيء لما نقول أنه التكنولوجيا مرتبطة بالقيم إذا هنا تكون النتائج الصنعية تحمل في ذاتها قيم الإنسان الصانع وغايته والخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذا المصنوع هي ليست كل القيم الممكنة. So the choice is not obvious. From one perspective, a technical device is simply a concatenation of casual mechanisms. No amount of scientific studies, for example, will find it in anything like a purpose. But from another perspective, this misses the point. After all, no scientific study will find in a $100 note what makes it money. القيمة في الورقة المالية هي ليست فقط في مادتها كورقة ولكن فيها قيمة أخرى قيمة استخدام قيمة اقتصادية فماكو دراسة اللي هي عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية لورقة للورقة النقدية ممكن أن تعطيني قيمتها الحقيقية. So perhaps technology is like a banknote. It has a special way of containing value in themselves as social entities. Autonomous technology means أنه التكنولوجيا تكون مستقلة. فالتكنولوجيا هي كيان قائم بذاته ومحرك لذاته بمعنى أنه الإنسان ليست لديه سيطرة في اختيار أين يمكن أن تذهب التكنولوجيا وما هو مستقبلها ولا يحدد خطواتها اللاحقة So autonomous is not of course to say that technology it makes itself Human beings are still involved So who, who produces the artifacts? Of course, it is the uh, humans. But the question is, do they actually have the freedom to decide how technology will develop? هذا هو السؤال. هل نحن فعلا لدينا السيطرة على أين تتوجه التكنولوجيا وما هي مساراتها؟ If the answer is no, then autonomous implies the sense that invention and development have their own immanent laws, which humans merely follow in acting in the technical domain. So this is the meaning of autonomous. It means that technology is going where it wants to go. There is no human control over it. But if we look at technology as humanly controlled, then technology is under the control of uh, man, and uh, he can define its uh, developing uh, path. So the view of determinism, which means that technology is neutral and autonomous at the same time, the characteristic of determinism is that It looks at the technology as a driving force of history. So technological advance is the driving force of history. Technology is not humanly controlled, but it controls the humans. It is autonomous, so it controls the humans. That is, it shapes society to the requirements of efficiency and progress. If we think about technology as تسيطر هي على مسارها 
فبمعنى انه نحن خاضعين لما تنتجه هذه التكنولوجيا ونحن نتبع هذه المنتجات. Technology employs advancing technological and advancing knowledge of the natural world to serve universal features of human nature such as basic needs and faculties. إذا هنا التكنولوجيا لما تكون autonomous فهي وتكون نيوترال بمعنى انها تخدم الحاجات الانسانيه الاساسيه اللي هي وظائفنا الاساسيه التي نحتاجها ولا تخدم القضايا القيميه الاخرى اللي يمتاز بها الانسان. Each worthwhile discovery addresses some aspect of our nature, fulfills a basic need or extends our uh, faculty. For example, food and shelter are such needs and motivate some advances. حاجتنا إلى الطعام وحاجتنا إلى الشلتر هي التي بالنتيجة تتوجه لها التكنولوجيا. Technologies like the automobile extend our feet. السيارات هي امتداد لحاجتنا للمشي وقطع المسافات while computers extend our brains technology is rooted in the one side in knowledge of nature and in the other in generic features of human species إذا هناك مصدرين للتكنولوجيا من جهة هي rooted في معرفة النيتشر في العلوم الطبيعية ومن جهة أخرى it is rooted in our uh, generic uh, feature it is not up to us to adapt technology to our whims but on the contrary we must adapt to technology as the most significant, significant expression of our human uh, humanity oh sorry of our humanity the other view instrumentalism uh, which means that uh, we look at technology as a neutral, but it is humanly controlled, الأداتية, instrumentalism. Uh, it is the standard modern view of technology, according to which technology is simply a tool or instrument of the human species. إذا إحنا نسيطر على التكنولوجيا وهي مجرد نتاجاتنا هي مجرد أداة بين أيدينا. Through which we satisfy our needs and requirements. إذا ليس هناك لهذا وراء التكنولوجيا التي تنتج وتتوجه نحو ما نحتاجه، ولكن نحن الذين نحدد حاجاتنا وبالنتيجة نوجه التكنولوجيا لإنتاج هذه الحاجات. As noted in the chart, this view corresponds to the liberal faith in progress. هناك إيمان من الإنسان بالنظرة التقدمية, which was such a prominent feature of the mainstream of Western thought until fairly recently. طبعاً الإيمان بالتقدم وما يمكن أن ينجزه من رفاهية للحضارة الإنسانية هو سمة للفكر الغربي إلى حد وقت لا وقت حديث لغاية ما انتبه الإنسان إلى مساوئ اللي ممكن أن تحدث والمضار التي يمكن أن تحدثها النتاجات التكنولوجية أو الكيان التكنولوجي بشكل عام مثل مضار المصانع والتلوث البيئي وغير هذا من القضايا التي تم توضيحها بليز ستودنتس هير يو هاف ا هوم اساينمنت يور اساينمنت ويل بي تو تشوز امونجست اركيتكتس اركيتكتشرال ترينز اور بيلدينجز اوف مودرنزم اند تو شو ويتش اوف ذيس كود بي ديسكرايبد از از ديترمينست or as instrumentalist. So you have to think about determinism and its difference from instrumentalism and just try to look at one building or uh, the work of one architect of uh, the modern era in architecture of modernism 
and see if this building that you chose or the, the work of this architect uh, reflects a determinist view towards technology or an instrumentalist view towards technology. Uh, thank you.